உலகவால் தம் தாய் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்மை காலமாக சுமத்திரன் ஒரு வார்த்தையை கூறிவிட்டார் என்று கோபம் கொள்கின்ற உறவுகள் முன்னாள் போராளிகள் தமிழின பற்றாளர்கள் அரசியல்வாதிகள் முக்கியமாக இது அரசியல்வாதிகளும் அறிய வேண்டும் அரசியல்வாதிகள் அவர்கள் அவர்களுக்கான பதிவுதான் இது காரணம் என்னவென்றால் இது சார்ந்து நான் பேச வேண்டும் என்று நான் நினைக்க நினைக்கக்கூட இல்லை ஆனால் உண்மையான விஷயம் என்னவென்றால் அப்பாவி மக்களை உசுப்பேற்றுகின்ற வேலையினை உசுப்பேற்றி தங்கள் இலக்குகளை சாதகமாக்குகின்ற வேலைகளை செய்கின்ற ஒரு சில அரசியல்வாதிகள் அவர்களின் உண்மைத்தன்மை அல்லது அவள் அவர்களின் அரசி அரசியல் அறிவு சம்பந்தமாக சிந்த சிந்திக்க வேண்டியிருக்கின்றது எனவே தான் மக்களுக்கு நான் இந்த விடயத்தை கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நான் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் தம் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஆதரவாளன் கிடையாது அல்லது தமிழரசு கட்சியின் ஆதரவாளனோ கிடையாது அதே வேளையில் நான் கேந்திரமார் பொன்னம்பலம் அண்ணா ஆக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களோட ஆதரவாளர் என்றும் கிடையாது ஆனால் அனைவரையும் மதிப்பேன் அனைத்து அரசியல்களையும் அவதானிப்பேன் தமிழ் தேசியம் சார்ந்து செயற்படும் இவராக இருந்தாலும் அவர்களின் செயற்பாடுகளை நிச்சயம் நாங்களும் அவதானிப்போம் அவதானிப்போம் அவர்களின் நர்வுகளை அவதானிப்போம் ஒவ்வொருவரும் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி சார்ந்தவர்களும் நாங்கள் கிடையாது ஆனால் அரசியல் விளங்காது அல்லது அரசியலை அறிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அடிமுட்டாள்களும் இல்லை நாங்கள் அந்த விடயத்தையும் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அண்மை காலமாக சுமத்திரன் சம்பந்தமாக அல்லது சுமத்திரனின் நகர்வுகள் அரசியல் நகர்வு சம்பந்தமாக சுமத்திரன் ஒரு வார்த்தையை குறிவிட்டார் என்று பலர் கொந்தளித்தனர் உண்மையில் சுமத்திரனின் அந்த வார்த்தையானது தமிழ் தேசியத்தில் தமிழ் இனத்தில் பற்று வைத்துள்ள அல்லது எமது ஆயுத போராட்டத்தில் பற்று வைத்துள்ள அனைவருக்குமே கோபத்தை தூண்டக்கூடிய சில வார்த்தை தான் அதை எவராலும் மறக்க முடியாது ஆனால் அரசியல் என்று வருகின்ற பொழுது அரசியல் நகர்வுகள் என்று வருகின்ற பொழுது இந்த சிங்கள பேரினவாதத்துடனான சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்தின் பாத வாதத்துடன் ராஜதந்திர ரீதியான அரசியல் நகர்வுகளை கொண்டு செல்வதற்கான நகர்வு என்று பார்க்கும் பொழுது அதில் தவறு கூற முடியாது ஏனெனில் சுமத்திரன் ஒன்றும் ஆயுதத்தை ஏந்தி கொண்டு தாங்கள் அடிபட்டு தமிழ் இடத்தை பெற்று தரப்போன்றோம் என்று நின்றவரோ நிற்க போகின்றவரோ கிடையாது அசுமத்திரன் மாத்திரமல்ல இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து அரசியல்வாதிகளுக்கும் அது பொருந்தும் எவருமே ஆயுதம் ஏந்தி அடிபட்டு எமக்கான ஒரு தீர்வை பெற்று தரப்போர்களோ அல்லது எமக்கான நாடை பெற்று தரப்போர்களோ கிடையாது ஒரு போது நடக்க போகிற காரியமும் கிடையாது பொதுவாக அரசியல்வாதிகள் ஆனால் அந்த அரசியல்வாதிகள் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு உண்மையான விடு விடயம் என்னவென்றால் அப்பாய் மக்களுக்கு தெரியாது இனத்தில் பற்றுள்ள ஆயுத போராட்டத்தை நேசித்த ஆயுத போராட்டத்துக்காக அளப்பெரிய அர்ப்பணிப்புகளை செய்த குடும்பம் சார்ந்தவர்கள் அதாவது மாவீர குடும்பங்கள் சார்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் மக்களாக இருக்கட்டும் முன்னாள் போராளிகளாக இருக்கட்டும் அல்லது புலம்பெயர் நாட்டில் இருக்கிற மது மக்களாக இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு நிச்சயம் சுமத்திரன் கருத்து கோபத்தை ஏற்படுத்தும் அதில் எதுவித மாற்றமும் கிடையாது அவர் கோபம் வருகின்றதே என்று அவர்கள் தமிழ் இனத்துக்கு விரோதமானவர்கள் என்றும் இல்லை அவர்கள் உண்மையில் தமிழ் தமிழில் பற்றானவர்கள் தமிழ் இனத்தில் பற்றானவர்கள் தேசிய தலைவரை நேசித்தவர்கள் எமது ஆயுத போராட்டத்தை மிகவும் நேசித்தவர்கள் அவர்களுக்கு கோபம் வரும் ஆனால் காரணம் அவர்களுக்கு அரசியல் அல்லது அரசியல் ராஜதந்திரம் என்பது சில நகர்வுகள் வந்து அவ்வளவு இலகுவில் விளங்காது ஆனால் மாவை சேனாதிராஜா செல்வம் அடைக்கலநாதன் சித்தார்த்தன் போன்றவர்கள் கத்துக்குட்டிகள் இல்லை அரசியல் நீங்கள் சுத்தக்கூடாது மாவை சேனாதிராஜாவாக இருக்கட்டும் சித்தார்த்தனாக இருக்கட்டும் அல்லது செல்வம் அடைக்கலநாதனாக இருக்கட்டும் வியாழேந்திரனாக இருக்கட்டும் கருணாவாக இருக்கட்டும் இவர்களெல்லாம் அரசியல் தெரியாத அடிமுட்டாள்கள் கிடையாது மக்களை விட்டு தள்ளுங்கள் மக்களுக்கு கோபம் வரும் மக்களுக்கு கோபம் வரும் ஆயுத போராட்டத்தை ஆயுத போராட்டம் செய்ததே தவறு என்னை பொறுத்தவரையில் ஆயுத போராட்டம் என்பதே அஹிம்சைக்கு எதிரானது அல்லது ஆயுத போராட்டம் என்பதே ஆயுத போராட்டம் என்பதே உண்மையில் ஒரு ஜனநாயகத்துக்கு விரோ விரோ விரோதமானது என்று சுமத்திரன் கூறினால் கூட அது கேட்பவர்களுக்கு கோபம் வரலாம் ஆனால் அரசியல் ராஜதந்திரம் என்பது என்னவென்று தெரிந்த 
காவாலிகளுக்கு அரசியல் காவாலிகளுக்கு நன்றாக தெரியும் சுமத்ரன் ஏன் எதற்காக அந்த வார்த்தை பிரயோகத்தினை மேற்கொண்டிருந்தார் என்று எனவே தெரிந்தும் கூட அதை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி நேரடியாக சிங்களத்தின் வாள்களாக நின்று தமிழர்களின் வாக்குகளை பிரித்து கையாண்டு சிங்களத்திற்கு நேரடியாக கொடுப்பதற்கு முற்படுகின்ற வியாழேந்திரன் வியாழேந்திரன் நீங்கள் தாராளமாக இந்த காணொலிக்கு பதிலளி பதிலளிக்கலாம் நீங்கள் நான் தாராளமாக அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி பிரயா அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி உங்களின் பதிலை பார்த்து அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி பிரயாணிக்க தயாராக இருக்கின்றேன் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நேரடியாக கோத்தபாயாவுடன் இருக்கின்றீர்கள் கோத்தபாயாவுடன் நேரடியாக இருக்கின்ற இருக்கின்றீர்கள் எமது அரசியல் தலைமைகள் பலவற்றை சரணடைய கூறி சரணடைந்தவர்களை கொன்று குவித்த நாள் நெருங்கி கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் அப்பேற்பட்ட ஒரு நயவஞ்சகமான முறையில் எமது இனத்தை ஏமாற்றி சரணடைவை செய்து கொன்று குவித்த கோத்தபாவின் வாளாக இருந்து கொண்டு வியாழேந்திரனுக்கு சுமத்திரன் சம்பந்தமாக கதைப்பதற்கு எதுவித அருகதையும் கிடையாது சிங்களவனால் ஏமாற்றப்பட்ட இனம் நாங்கள் சிங்களனை ஏமாற்றுவது எப்படி என்று எங்களுக்கு தெரியும் தமிழர்களுக்கு அது தெரியும் சிங்களத்திட நக்கு நக்கி பிழைப்பவர்கள் தயவு செய்து வீரவசனங்கள் பேச வேண்டாம் நான் தோண்ட வழி கிட்டால் எல்லாத்தையும் தோண்டுவேன் நான் விலங்கம் பிடிச்சவங்க தோண்டுவோம் சரியோ வியாழேந்திரன் நீங்கள் கோத்தபாவின் வாளாக இருக்கும் வரையில் தமிழ் தேசிய அரசியல் செய்கின்ற அதாவது சோறு முக்கியமாக தேசியம் இன விடுதலை முக்கியமாக என்று என்கின்ற பொழுது சோறு தான் முக்கியம் என்று நிற்கின்ற நீங்கள் தமிழ் தேசியம் சார்ந்து செயற்படுகின்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்போ அல்லது கைந்திரமார் பொன்னம்பல மன்னாக்களின் கட்சியாக இருக்கட்டும் அவர்களை பற்றியோ பேசுவதற்கு உங்கள் உங்களை போன்ற சிங்களத்தின் கைக்கு ஊழியர்களுக்கு எதுவித அருகதையும் கிடையாது தமிழ் தேசிய அரசியல் சார்ந்தவர்கள் அதை பார்த்து கொள்வார்கள் உங்களுக்கு சோறு தான் முக்கியம் சரியோ கருணாவும் அதே போன்று தான் தமிழ் தேசியம் சார்ந்து உங்களிடம் என்ன இருக்கின்றது அல்லது தமிழர்களின் இன விடுதலை சார்ந்து உங்களிடம் என்ன இருக்கின்றது என்று கேட்டால் அங்கே உங்களிடம் பூச்சியம் காரணம் நீங்கள் சிங்களத்தின் வாழ் சரியோ நீங்கள் சிங்களத்தின் வா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நகர்வுகள் பல பல தமிழர்களுக்கும் கோபத்தை ஏற்படுத்தும் அதில் எதுவித மாற்றமும் கிடையாது ஆனால் கோவப்படுகின்றார்கள் என்று கோவப்படுபவர்களை தவறாக பார்ப்பதற்கும் தயாரில்லை அதைத்தான் சுமத்திரன் அவர்கள் அதாவது இறுதியாக செய்திருந்த அந்த நேர்கால நிலையே திட்ட தெளிவாக கூறுகின்றார் எந்த ஒரு சிங்களத்தின் கைக்கூலியாக இருக்கின்ற சிங்களத்தின் பங்காளி கட்சியாக இருக்கின்ற எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி காரணம் கூறாத ஒரு வார்த்தை சுமத்திரன் அவர்கள் கூறுகின்றார் எனது மக்களே எனக்கு எதிரியாக இருக்கின்றனர் எனது மக்களே என்னை தூற்றுகின்றனர் என் மீதே பாரதூரமான விமர்சனங்கள் இருக்கின்றது வடமாகாணத்தில் என் மீதே பாரதூரமான விமர்சனங்கள் இருக்கின்றது என்று பகிரங்கமாக வெளிப்படையாக சிங்களத்திடம் சிங்களம் அறிய வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் ஏன் அவர் அவ்வாறு கூற வேண்டும் அந்த வார்த்தையின் உண்மையான ஆழம் தான் என்ன அவர் சிங்களத்திடம் எதைத்தான் சொல்ல விரும்புகின்றார் எதற்காக சுமத்திரன் அவர்கள் கூறுகின்றார் என்னையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவராக இருக்கின்ற திரு சம்பந்தன் அவர்களையும் தவிர்த்து ஏனைய கட்சியின் எந்த உறுப்பினர்களும் தேசிய கொடியை ஏற்பதாக ஏற்பதற்கு தயாரில்லை என்று ஏன் கூறுகின்றார் அவ்வாறு இதை சிந்திக்கும் திறன் இருந்த இருக்கின்ற நபர்கள் தானா சுமத்திரன் மீது சிறி பாய்ந்தீர்கள் அல்லது அரசியல் நகர்வு உங்களுக்கு தெரிகின்றதா அரசியலின் ஆழம் தெரிகின்றதா அரசியல் என்றால் என்ன அரசியல் ரீதியாக எவ்வாறு தீர்வு தீர்வை பெற முடி பிடி முடியும் அதை செய்வதற்கான தகுதிகள் சீர்கின்ற நபர்கள் எவரேனும் ஒருவருக்கு இருக்கின்றதா அது யாராக இருக்கட்டும் இதில் மிகப்பெரிய கோவப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம் என்னவென்றால் மாவை சேனாதி ராஜா பழுத்து அரசியலில் பழுத்து முத்தி கொட்ட போட்ட ஒரு நபர் மாவை சேனாதி ராஜா உங்களுக்கு கூட தெரியாதா இந்த அரசியல் எவ்வாறு நகர்கின்றது என்று அதில் நடிக்கின்றீர்களா நீங்களும் மக்கள் திட்டம் திட்டிட்டு போகட்டும் அதை தான் சுமத்திரன் பகிரங்கமாக சொல் சொல்கின்றாரே என் மக்களே எனக்கு எதிரியாக இருக்கின்றார்கள் என் மக்களே என் மீது பாரதூரமான விமர்சனங்களை முன்வைக்கின்றார்கள் அதுதான் அரசியல் என்னிடம் எவ்வளவு அடித்தாலும் அந்த அடியை தாங்கத்தான் தயார் என்று கூறுகின்ற ஒருவன் தமிழர்களுக்கு தீர்வு எடுத்து தருவதற்கான முயற்சியை செய்கின்றான அவருக்கு வழிபட வேண்டும் தேசிய தலைவரையே நான் மதிக்கவில்லை தேசிய தலைவரின் போராட்டமே மிகவும் தவறு அதை அழித்ததில் தவறே இல்லை என்று சுமத்திரன் கூறினார் அப்படி அவ்வாறு கூறவில்லையே எனக்கு அதாவது சுமத்திரன் ஒரு தனிநபர் ஆகிய சுமத்திரன் கூறியது தனக்கு ஆயுத போராட்டத்தில் விருப்பம் இல்லை ஆயுத போராட்டத்தை தான் ஏற்கவில்லை ஆனால் அப்பேற்பட்ட சுமத்திரனுக்கே தெரியும் சுமத்திரன் மனச்சாட்சிக்கே தெரியும் அரச பயங்கரவாதம் ஆயுதமனின் ரீதியில் தலை தூக்கியமையினால் எமது மக்களை பாதுகாப்பதற்காகவே தமிழர் விடுதலை புலிகள் ஆயுதமைந்தினார்கள் என்கின்ற உண்மை சுமத்திரனுக்கு தெரியும் 
அவ்வாறுக்கு ஏன் சுமத்திரன் அவ்வாறு ஒரு வார்த்தை பிரயோஜனை அங்கு மேற்கொண்டார் என்பதை அறியும் அளவுக்கு அரசியல் அரசியல்வாதிகளுக்கு தெரியவில்லை என்றால் புறகணிகள் என்ன அரசியல் யாருக்காக அந்த அரசியலை செய்கின்றார்கள் மக்களை விடுங்கள் மக்கள் தூற்றுவார்கள் நிச்சயம் மக்கள் சுமத்திரனை தூற்றுவார்கள் அது சுமத்திரனை கூறுகின்றார் மக்களை விடுங்கள் அரசியல் அறியாதவரை விட்டு தள்ளுங்கள் நீங்கள் எதுவித பிரச்சனையும் கிடையாது நான் மீண்டும் கூறுகின்றேன் நான் சுமத்திரனின் ஆதரவாளம் கிடையாது நிரம்ப சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை பயத்தால் சுமத்திரனையே நான் சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலைகள் நமக்கு எதிராக மாறுகின்ற பட்சத்தில் சுமத்திரன் சுமத்திரன் அதாவது சுமத்திரன் நாடகம்தான் ஆடுகின்றார் என்கின்ற ஒரு விடயம் உறுதி செய்யப்படுகின்ற பட்சத்தில் அல்லது சுமத்திரனின் முயற்சிகள் தோல்வியில் அடைந்த பிற்பாடும் கூட சுமத்திரன் ஆயுத போராட்டத்தை வெறுப்பதாக பகிரங்கமாக காட்டிக்கொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டால் அந்த நேரம் பார்த்து கொள்ளலாம் சுமத்திரனுக்கு எதிராக நானும் குரல் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் ஏனெனில் நான் எவரும் பாலனும் கிடையாது எவரும் ஆதரவாளனும் கிடையாது ஆனால் தற்காலத்தில் தற்காலத்தின் சூழ்நிலையின் பிரகாரம் எமக்கான எமது எமது இனத்திற்கான விடுதலையை பெறுவதற்கான நகர்வுகள் வழிகளில் அவர்கள் இருக்கின்ற இடத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பானது மக்களின் ஏக பிரதி இல்லங்கிற ரீதியில் இருக்கின்ற இடத்தில் இருந்து அவர்கள் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை சரியாக தான் செய்கின்றனர் அதில் தவறு கூற முடியாது எவ்வாறு தவறு கூற போகின்றீர்கள் அதில் தவறு கூறுகின்ற நபர்கள் ஆயுதம் ஏந்தி போராட தயாராக இருக்க வேண்டும் எத்தனை பேர் தயார் வியாழேந்திரன் நீ தயாரா கருணா நீ தயாரா இயக்கத்தின் ஆயுதத்தையே கடக்கப்பட்ட கலசரையிலுக்கு வித்து போட்டு கோடி சொன்னானவன் தான் நீ கருணா நீ தயாரா அதே மாதிரி தடிவிட தயாரா இளம் பிடிக்க தயாரா நீ ஆ உங்களுக்கெல்லாம் என்ன தகுதி ஆயிருக்கு கதைக்கிறதுக்கு ஆ உங்களை போராளி ஒருவன் கும்புரட்டும் அவனுக்கு அரசியல் அரசியல் சம்பந்தமாக இந்த ந அரசியல் தெரிந்தாலும் இந்த ராஜேந்திர நகர் தெரியாமல் இருக்கும் கோபம் பெறும் கத்துவாங்க போராளிகள் அது பிரச்சனை இல்லை ஒரு மாதிரி ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் கத்தட்டும் ஒரு தமிழன் தமிழின பற்றாளம் கத்தட்டும் சுமத்தின் எப்படி காய்ச்சிரிக்கக்கூடாது ஆயுத போராட்டத்தை கீழ்த்தரமாக ஆயுத போராட்டத்தை தான் விரும்பவில்லை என்று காய்ச்சிரிக்கக்கூடாது கத்தட்டும் அவங்களுக்கு உரிமை நீங்கள் எல்லாம் ஆர் ஆ மத்தாக்கள் நீங்கள் எல்லாம் ஆர் ஆ இதுதான் சாட்டன்று சொல்லி கிழக்கு மாகாணத்தை அப்படியோ கைப்பற்றி கருணா வியாழந்திரம் போடுற திட்டம் அப்படியே கைப்பற்றி கோத்தபாயாட்டை கொண்டு காலவாரி விடுறது நேரடியாக சொல்லும் கூடா சிங்களவனுக்கு பிச்சை எடுத்து தமிழண்ட பிச்சை எடுத்து சிங்களவன்ட கொண்டு கொடுக்க வேண்டு கொடுக்கறதுக்கான முயற்சியை நாங்கள் செய்கிற வேண்டி சொல்லி ஆ ஆடு நினைஞ்சா ஓனாக்கி என்னடாப்பா அவன் கதல் ஆ கூடலிங்கம் பனராஜ் அண்ணன் வணக்கம் அண்ணன் எத்தனையோ போராளிகள் கரும்புலிகள் இருந்தோம் கருணா சுமத்திரன் போன்றவர்களே அழித்திருக்க வேண்டும் உண்மையிலே என்ன பிரச்சனை அடி சொல்லிச்சோம்னா அரசியல் நகர்வுங்கிறது வந்து அது அது ஒரு ஒரு எல்லாருக்கும் விளங்காதாங்க இதுதான் உண்மை நீங்கள் அதை எப்படி என்றாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அரசியலுங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் கிடையாது ஏனென்றால் சிங்களவங்கள் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சுமத்திரன் இறுதியாக சுமத்திரனை நேர்காணல் கண்டபோது அந்த கேபிட்டல் தொலைக்காட்சியில் நானும் பார்த்தனால் எனக்கும் சிங்களம் ஓரளவு விளங்கும் அது முற்றிலும் பார்த்தனால் அதில் சுமத்திரனை நோக்கி அந்த கேள்வி தொடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் சமஷ்டி கேட்குறீங்கள் அதாவது சமஷ்டிங்கிற ஒன்று கேட்குறீங்கள் சமஷ்டிங்கிறத ஒன்று தனி நாடு கோப்பானே தானே எனவே விடுதலை புலிகள் எதை கேட்டாரோ அதை தானே நீங்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்போ நாடு ரெண்டாக பிரிக்க போகிறீங்களான்னு சொல்லி அப்போ ஒரு ஒரு தெளிவான விஷயம் என்னென்றால் எண்பது விதமான சிங்களவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சமஷ்டி என்றால் அவங்களுக்கு ஒரு பிள்ளையான ஒரு வாய்ப்பிராத்தை கொண்டு திணிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க இந்த சிங்கள ஒரு சில காவாலி அரசியல்வாதிகள் சமஷ்டி என்பது தனிநாடு என்ற மாதிரி அப்போ சிங்களவன் பயப்படும் வரையில் தமிழங்களுக்கு தீர்வாளோ இல்லை சில கிடைக்காது இல்லை எங்களுக்கு அந்த தீர்வு தேவை இல்லைடாப்பா அடிபட்டு நாங்கள் நாட்டை பிடிப்போம் என்றால் நீங்கள் கையொழுத்துங்க ஏன் தாமதிக்கிறீங்கள் யுத்தம் முடிஞ்சு இத்தனை வருஷம் ஆகிட்டு இறங்குங்குவோம் அடித்து பிடிங்க ஒரு நாடே இல்லைம்மா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க காட்டி கொடுப்பான் பக்கத்தில் இல்லை கூட இருக்கிறவங்க காட்டி கொடுத்து போடுவான் அப்போ அப்பேற்பட்ட காலம் சூழ்நிலையை நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறோம் காரணம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் சிங்களத்தை அற்பசிப்ப நான் என்ன சோத்துக்கு அரசியல் செய்கிற அரசியல்வாதிகள் நிறைய தமிழங்களை மாற்றி போட்டாங்க உனக்கு சோறு தான் ராசா முக்கியம் உனக்கு வேலை வாய்ப்பு தான் ராசா முக்கியம் உனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் ராசா முக்கியம் உனக்கு இங்கே உரிமை முக்கியம் இல்லை இங்கே வா அண்டி சோத்துக்கு அரசியல் செய்கிறாக்களே தெரியும் உங்களுக்கு விலங்கு மாறாருங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தீர்வுங்கிறது முக்கியம் கிடையாது அவங்களுக்கு தீர்வுங்கிறது முக்கியமே கிடையாது அவங்களை மாற்றி போட்டாங்க அப்போ அப்பேற்பட்டவங்களோட விலைகளுக்கு நிற்கிறவனையும் காணும் காட்டி கொடுத்து போடுவான் எல்லாத்தையும் என் அவனுக்கு தேவை சோறு தான் முக்கியம் சோறு வேலை வாய்ப்பு ரெண்டு தான் முக்கியம் வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை அவனுக்கு அப்படி அவனெல்லாம் மாற்றி போட்டாங்க காரணம் தேசியம் தமிழ் இனம் பற்று இப்படி கதைக்க வலிக்கிறவனை இலக்கு வச்
அப்போ ஒரு இப்போ நாங்கள் ஒரு முப்பது படியோரம் கிடக்குது முப்பது ஒரு 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 மாடி ஒன்றில் நாங்கள் ஒரு முப்பது படியோரம் கிடக்குது முதல் படி ரெண்டாம் படி மூணாம் படி ஏறுற பிறகு தான் நடப்பா நாங்கள் கிடச்சா முப்பது அடிக்கு போய் சேரலாம் ஆரம்ப படி ஏறுறதுக்கு நீங்கள் சரக்குனாலே நன்றி விடுங்க இப்போ உங்களால் ஏழு மண்டால் தான் நீங்கள் அதுக்கு எதிராக நிற்க போனோம் உங்களால் ஏழாது சுமத்திரண்ட இந்த இந்த ராஜநகர்வு ராஜதந்திரமான நகர்வு வந்து கருணாவுக்கு நல்லா தெரியும் வேலைன்னு நீங்கள் தெரியாட்டி வேலை தெரியும் அரசியல் வாதியே இல்லை வேலேந்திரன் கட்டச்சு மட்டும் சொல்லலை அது தனக்கு தெரியாது அவங்க இப்படி தான் சுழிக்கிறான் வேலேந்திரன் நீ சொன்ன மாதிரியே சம்பந்தனையா தமிழில் விடுதலை புலிகளின்ற அரசியல் துறை பொறுப்பாளர் தமிழ் செல்வனாக பின்னுக்கு உண்மையிலே பயில் தூக்கி தெரிஞ்சவர் தான் இது நீர் சொல்லி தெரிய தேவையில்லை ஒட்டுமொத்த இனத்துக்குமே தெரியும் ஒட்டுமொத்த இனத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இது ஆனால் அவர் அவ்வாறு சொல்வதனூடாக அல்லது அப்படி தான் உண்மையிலே எங்கள் விடுதலை புலிகள்லாம் உருவாக்குனது என்று அவர்கள் சொல்லித்தான் தானே தெரிய வேண்டும் இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியுமே அது அதை சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை ஆனால் அதை சொல்கிற அந்த வார்த்தை பிரயோகத்தை கொண்டு சிங்களத்திட்ட நீங்கள் மாற்றி அடிப்பீங்களே அப்படின்னு தெரியுமோ நல்லா பார்த்து கொள்ளுங்க விடுதலை புலியில் அவனை வழி நடத்துகிறானுங்க விடுதலை புலி என்ன நினைச்சாங்களோ அதை நோக்கி தான் அவனுக்கு போகிறானு உணல் கேட்குறோன்டையும் கொடுத்துடாதீங்க ரெண்டு சிங்களத்தை இன்னும் பயன் காட்டவணும் அதுக்கு சம்மந்தன் சுமந்திரம் போன்ற ஆக்கள் போன்ற ஆக்கள் வாயாலே வர வேணும் எங்கள்ட தலைவர் தேசிய தலைவர் தான் அப்படின்ட்டு உங்கள்ட தேவை தானே செஞ்சு ஓட்டு சிங்களத்திட்ட குண்டிய கழுவி குடிக்க வேணும் தண்ணி ஆ இந்த கருணா வியாழந்திரம் போட ஆக்களுக்கு இதுதான் தேவை ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவை சோறு தானே சோறு உங்களுக்கு சோறும் வேலை வாய்ப்பும் தான் தேவை மற்ற சனம் சாரம் அடிப்படையில் இருக்கிற சனம் தீர்வு நோக்கி பிரியாணிக்கு வேணும் உரிமையோடு நாங்கள் வாழ வேணும் எங்களை நாங்கள் ஆள வேணும் இந்த சிந்தனை உங்களுக்கு இல்லையே ஒரு காலமும் செங்குளை ஒன்றை கொண்டு விற்க வேணும் முழுவதையும் விற்க வேணும் விழுவதையும் முழுவதையும் விற்கிறேல் அம்பித்து எனக்கு அந்த பதவி இருந்தால் காணும் இந்த பதவி இருந்தால் காணும் சனம் எக்கே எடுக்கட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை வியாழந்திரன் உண்ட வயதுக்கு நீ ஆயிரம் இந்த அடிபட்டுருக்க வேணும் நீ ஏன் புலி அறிக்கை இல்லை ஆ நீ ஏன் புலியாக இருக்கே இல்லை நீ இருந்திருக்கலாம் இராப்பா இந்த வயதுக்கு நான் புலியாக இருந்தேனான் உண்ட வயதுக்கு நீ ஏன்டா புலியாக இருக்கே இல்லை அப்போ இதை கதைக்கிறது உனக்கு என்னடா தகுதி இருக்கு நீ இப்போ அரசியல் செஞ்சிருக்கலாம் அன்னையில் நீ என் புலியாக இருக்கே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு மேலே நீ ஏன்டா புலியாக இருக்கே இல்லை நீ ஆ கதைக்கிறதுக்கு அவனுக்கு டா தகுதி கிடக்கும் உங்களுக்கு ஒருவன் தன்னை முயற்சி செய்கிறான் முயற்சியை முன்னெடுக்கிறான் என்று சொல்லி சொன்னால் அவன் எந்த சிந்தனையில் செய்கிறான் அவன்ட சிந்தனை எங்கே போகுது எந்த ரீதியில் அவன் சேர்ப்பறான் எப்படி யோசிக்கிறான் கொஞ்சம் பேசாமல் அறிக்க போகணும் துள்ளுற வந்து உள்ளட்டும் சனம் கத்தும் சனம் நான் சொல்கிறேனே அதாவது சாதாரணமான ஒரு ஒரு மனிதர்களாயிருந்து ஒரு மக்களாயிருந்து சுமத்தினை விமர்சிப்பவர்களில் நான் ஒரு காலம் கோபம் கொள்ளவில்லை அவர்களுக்கு கோபம் பெறும் ஒரு முன்னாள் போராளி விமர்சிக்கிறார் கடைசி மட்டும் எனக்கு கோபம் பெறாது அந்த போராளிக்கு கோபம் பெறதில் பிள்ளையே இல்லைன்னு நினைப்பேன் மாவீர குடும்பம் மாறிக்கிட்டு யாராக இருந்தாலும் ஒரு அரசியல்வாதிக்கு சுமத்திரனின் நகர்வை பார்த்து விமர்சிப்பதற்கு எந்த ஒரு அரசியல்வாதிக்கும் தகுதி இல்லை அவனுக்கும் தகுதி இல்லை அவ்வாறு அவன் விமர்சிக்கின்றானெனில் அவன் அரசியல்வாதியே இல்லை அவன் அரசியல் செய்கிறதுக்கு ஒரு லாய் இல்லாதவனு சொல்லலாம் அரசியல் தெரியாதவன் அது அடி முட்டால் அவ்வளோதான் சுமத்திரன் தெளிவாக கூறுகின்றார் சிங்களம் சமஷ்டி என்றால் பயப்படுகின்றது சுமத்திரன் தெளிவாக கூறுகின்ற ஒரே விடையும் சமஷ்டி இருக்கின்ற ஏனைய நாடுகளை சுட்டு அடைய வெங்காயங்களே சுமத்திரன் அதை காய்ச்சி தான் இதை காய்ச்சி தான் துள்ளுறீங்கள் அதை பார்க்க இல்லையா நீங்கள் சமஷ்டியில் இருக்கிற கனடா ஆஸ்திரேலியா இது போன்ற பல தரப்பட்ட ஐரோப்பிய நாடுகள் எவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சியை கண்டிருக்கின்றது எனவே தான் சமஷ்டி என்பது ஒரு இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான என்று சு சுமத்திரன் கூறுகின்றார் அப்படி கூறியென்றாலும் அந்த சிங்களத்தை சமாளிக்கிறது அட சிங்களத்தின் காலில் கொண்டு விடுறது உங்களால் ஏழு மாடா சுமத்திரனால் என்ன என்னென்றாலும் செய்யும் கடா அங்கே இனத்துக்கு தீர்வு கொடுங்க கூடாங்கிற இடத்துக்கு ஒருவன் நிற்கிறான் என்றால் ரெண்டு இனமே போட்டு என்ன அடிக்குது மிரிக்குது பரவாயில்லை ரெண்டு இனத்துக்கு தீர்வு முக்கியம் ரெண்டு ஒருவன் நிற்கிறான் பேசாமல் இருக்கீங்கள ஆ நம்மளுக்கெல்லாம் சும்மா அவனை கதைச்சாலே சொல்லுண்டு கோபம் வந்துடுமே அவ்வளோ அடிய மிதியை வாங்கி தரும் இருக்கிறான்டா பெரிய விஷயம் மாட்டா பயில அறலாமே இல்லாது ஆ அது முயற்சி அவங்கட முயற்சி அது தோல்வியில் முடிஞ்சால் அடுத்த கட்டத்தை பார்க்கலாம் இது சுமத்திரண்ட ஆதரவாளர்கள் திரும்பி என்ன நினைக்கவனா ஒரு சில போல சுமத்திரன் இலக்குகளில் தோல்வி அடையப்பட்டு சுமத்திரன் அதில் இருந்து பின்வாங்கி ஒரு காலகட்டத்தில் ஆயுத போராட்டமானது எந்த ஒரு காலகட்டத்திலையும் தவறில்லை என்று கூறுவதற்கு கரநேரம் செல்லாது அதையும் பிள்ளையும் கொள்ளுங்க நீங்கள் சுமத்திரன் அதைத்தான் சொல்லாமல் சொல்கிறார் உங்கள் தேசிய கொடியை பொறுத்தவரையில் தேசிய கொடியை எண்ணையும் சம்பந்தனையும் தவிர எமது கட்சி எமது கூட்டணிக்குள்ளே எவரும் ஏற
இதே ஜூமத்திரம் பாயில் சொல்லி இல்லை சுந்தி செங்குளம் பயந்து போயிடுவான் ஆனால் மா விஷயம் என்ன ராஜா அவங்களுக்கு தெரியாது ராஜா ஒரு கட்சியிந்த தலைவர் மா விஷய நாகராஜர கருத்துக்களை பார்த்து போட்டால் கனமாக யோசிச்சு மா விஷய நாகராஜா கவர்மெண்ட்டாக ஒரே ஒரு விஷயம் சுமத்திரண்டே சொல்லலாம் அரசியல் நகர்வை உவாரணின்னு செய்யுங்கள் விடுதலை புலிகள் மீதான விடுதலை புலிகளை பற்றிய விடுதலை புலிகள் ஆயுத போராட்டங்கள் சம்மந்தமாக தயவு செய்து எதையும் பேச வேண்டாம் அங்கே அல்லது அந்த வார்த்தைக்கும் எனக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இதை பற்றி நான் பதில் அளிக்க விரும்பவில்லை என்று தட்டி கழித்து விட்டு செல்லலாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படி சொல்லலாம் ஆனால் அப்படி ஆலோசனை சொல்ல வேண்டியவங்களே இல்லை சுமத்தன் அப்படி காய்ச்சிருக்கப்படாது காய்ச்சியது பிள்ளை என்றால் மாவிசை நாகராஜா இது என்ன கொடுமை இது நீங்கள் ஆயுந்திக்கு அடிவட்டிருக்க வேண்டிய ஆக்களை எப்படி தீர்வு எடுக்க போகிறீங்கள் சுமத்திரம் செய்கிறது பிள்ளை என்றால் சரி பிள்ளை எப்படி தீர்வு எடுக்க போகிறீங்கள் திங்கள்கிட்ட இருந்து தீர்வு வாங்கி தர ஆறால் முடியும் உலக நாடுகள் தரப்போகுதா தீர்வு வைத்திக்க எங்களுக்கு நினைக்கிறீங்களே நீங்கள் உலக நாடுகளில் தர முடியல என்ன பிரச்சனை சொல்லிச்சுனால் இதில் ஒரு உண்மையான விஷயம் சுமத்திரனை வீழ்த்துறது அப்படின்னு சொல்லி சிங்களவன் ஒரு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறான் அடையா இப்போ தமிழங்கள் நீங்கள் போட்டு சுமத்திரனை விமர்சிக்கிறது தானே நான் இப்போ இன்னும் பெரிய அதிசயமாக கிடக்கு இதுதான் சந்தர்ப்பம் மட்டும் இன்னும் தூண்டி விட்டான் பாரு கருணாவும் வியாழேந்திரனும் சேர்ந்து இது சந்தர்ப்பம் இதோடு ஒன்றில் அடிச்சு நூற்றி ரெண்டு மண்டல ஒரு திட்டத்தை போட்டாங்க பாரு அதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்க வழிக்கிட்டது நாங்கள் கொஞ்சம் எங்கள கண் பார்வையை எங்கள பார்வைகள் எங்கள கண்ணோட்டத்தை கொஞ்சம் திசை திருப்ப வழிக்கிட்டது இல்லையாண்டா எனக்கு இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஏவன் என்ன அரிசி நான் செஞ்சுட்டு போகட்டும் மண் அவங்க அவங்கட முயற்சி வச்சுக்கிறாங்க நாங்கள் எங்கட வேலை செஞ்சுட்டு நாங்கள் போக மண் ஒட்டுமொத்தமாக எல்லாத்தையும் நாசமாக்குறதுக்கு அரசியல்வாதிகள் தூணு செல்வம் அடைக்கலநாதன் சித்தார்த்தன் மாவை சேநாதிராஜா கருணா வியாழேந்திரன் நீங்கள் இவ்வளோ பேரும் சுமத்திரனுக்கு எதிர்ப்பாக காய்ச்சிருக்கிறீங்க உங்களோட அரசியல் அறிவு நினச்சி நான் பாராட்டுறோம் அதில் கருணாவும் வியாழேந்திரனும் கட்டிக்கார் அவங்களுக்கு கோத்தாவுக்கு உண்மையான விசுவாசியாக இருக்கிறாங்க அதில் மாற்று கருத்துக்கு செல்வம் அடைக்கலநாதன் சித்தார்த்தன் மாவைக்கு என்ன நடந்த என்ன நடந்தது அதுக்குள்ளே இன்னொரு தரப்பு கட்சியை விட்டு தூக்க வேணுமா தமிழரசு தமிழரசு கட்சியை விட்டு தூக்க வேணும் சொல்கிறவன் தமிழரசு கட்சிக்குள்ளே இருக்க வேணும் முதலாவது ஒரு கட்சியை விட்டு தூக்கணும் என்று ஒருவனை சொல்கிறீங்களா அப்போ நீங்கள் அந்த கட்சிக்குள்ளே இருக்க வேணும் மடாப்பா முதல் அங்காலம் நக்கிறது சிங்களம் வந்துட்டு ஆனால் தமிழரசு கட்சிக்குள்ளே இருந்து தூக்க வேணும் மட்டும் எல்லையும் கோஷம் போகிறேன் அவங்களுக்கு விளங்கை இல்லை இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் என்ன என்ன வடிவண்டாப்பா அது நான் இப்படி கதைக்கிறேன் சொல்லி ஏனைய கட்சிக்காரர்கள் தவறாக நினைக்கக்கூடாது தமிழ் தேசியம் சார்ந்த சேர்ப்பர் இவராக இருந்தாலும் நான் நண்பன் தான் ஏன்னா நான் அரசியல்வாதி கிடையாது சுமத்திரனுக்கு ஆதரவாக கேட்குறேன்னு நினைக்கக்கூடாது சுமத்திரனை தவறு விட்டால் சுமத்திரனையும் போட்டு கிழிப்பேன் ஏன்னா எனக்கு இங்கே ஒரு விரும்பிய இல்லை எங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் தேசிய தலைமை தான் அதில் எதுவித மாற்றமும் இல்லை ஆனால் அரசியல் அவதானிக்காமல் இருக்க மாட்டோம் அதுலேயும் தெளிவாக விளையும் கொள்ளணும் அரசியலையும் நாங்கள் அவதானிச்சு கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் இவ்வளோ சனத்தை பட்டு அடி முட்டாளாகி கொண்டிருக்கிறீங்க ஆ அப்பாவிகளுக்கு தெரியாது என்ன நடக்குதுன்றே தெரியாது சுமத்திரன் இப்படி காய்ச்சி போட்டான் அவ்வளோதான் தெரியும் அவன் ஏன் கதைக்கான் என்னத்துக்கு கதைக்கான் ஏன் இவ்வளோ பெரிய அவமானங்களை தாங்குறான் எந்த சனமே என்ன போட்டு விமர்சிக்குதுன்றேன்னு சொல்கிறான் அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கு அடியோடு விளங்கி கொள்கிறதுக்கு தன்மை இல்லை சிங்களவன் பயந்து சாகரம் ஒரு வக்கம் தமிழனுக்கு தீர்வு கொடுத்தா தமிழன் தனிநாடு கப்பானு அந்த பயத்தை முதலாவது அவன்கிட்ட இருந்து இல்லாமல் ஆக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த சுமத்திரன் தன்னால் என்னெல்லாம் செய்யலுமோ அதெல்லாம் செய்யுது ஆனால் தமிழன் ஒரு வக்கம் நின்று கிளியாக கிளி என்று கிளிக்கான் நான் சுமத்திரண்ட அதையோ நான் இன்னொரு விஷயத்துலையும் சுமத்திரண்ட ஆதரவாளர் கிடையாது அப்படிலாம் நினைச்சிடாதீங்க அதில் வந்து தெளிவாக இருந்துருங்க நான் சுமத்திரண்ட ஆதரவாளரே கிடையாது இந்த பதிவுகள் எடுத்து சும்மா அங்கே இங்கே அண்டி நியூஸ் வேலையும் போட்டுற வேண்டான் அதையும் தெளிவாக சொல்கிறோம்னா இது அதுக்கான பதிவு இல்லை நான் அரசியலுக்கான பதிவு இல்லை நான் அரசியல்வாதிக்கு சார்பாக காய்க்கிற பதிவுகளும் கிடையாது ஆனால் அரசியலை வச்சு சூடு காண வலிக்கிற பாட்டிகள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இது குத்த வேணும் மண்டதுக்காக காய்க்கிறோம் அடுத்தது இதுதான் சந்தர்ப்பம் மட்டும் அரசியல் தெரிஞ்சும் அரசியல்வாதிகளாக இருந்து கொண்டு மக்களை போய் காட்டுற அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் குத்த வேணும் அவங்களுக்கும் விளங்க வேணும் சுமத்திரனுக்கு தெரிய மாட்டாப்பா சுமத்திரன் சிங்களவங்கள் தான் வந்து கொழும்பில் கனகாலம் வாழ்ந்துருக்கிறேன் கொழும்பில் சுமத்திரன் சொல்கிறான் கொழும்பில் வாழ்ந்துருக்கிறேன் சிங்களவங்க கூட வாழ்கிறது ஒரு பாக்கியம் பண்ண நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் ஐஸ் அவ்வளவுதான் அதே சுமத்திரனுக்கு தெரிய மாட்டாப்பா கருப்பு ஜூலை என்று ஏ
சொன்னாலே அவன் பயப்படும் அடையப்பா அவன் மனம் புல்லாக பெரிய கரலோடு இருக்கான் கோவத்தோடு இருக்கிறான் இவனுக்கு கொடுத்துட்டோம்டா ஆப்பு தான் நம்மளுக்கு வந்து ஜோசிப்பான இல்லையோ அப்போ சுமித்திரனுக்கு அப்படி கதை கேளுமா போயிட்டாங்க அடே அரசியலண்டா என்னடா ரெண்டு பேரும் ரெண்டு சண்டை உடிக்கிறது இப்போ அரசியலாக அல்ல நீ ஒரு டீமை கூட்டிகிட்டு வா முன்னுக்கு நில்லு நான் ஒரு டீமோட வாரன் ஆயுத தூக்கி அடி விடுவோம் பண்ணு பெல்ரவன் பார்த்துப்போம் அது அரசியல் என்னடா நீங்கள் என்ன நினச்சி கொண்டு இருக்கிறீங்கள்ரா ம் இடையே காலையில் இந்த மூணுலேயே ஒரு 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 பதிவு ஒன்றை போட்டேன் சந்திரனே சந்திர அந்த பதிவு ஒன்றை போட்டிருந்தேன் எப்படி ஏமாத்தியங்கள் அரசியல் துறை பிடித்தவன நடேசன் நாக்கள் உட்பட அரசியல் துறை முக்கியமான புள்ளிகள் அவ்வளோ பேரையும் இந்த மகிந்த குடும்பம் சூறையாடுனுங்கிறது உண்மையான ஆவணம் அவர் ஆதாரம் அவர் அவ்வளோ பேரும் சரண்டரா சொல்லி போட்டு கொண்டாங்க அவன் அரசியல்வாதி அவன் தான் அரசியல்வாதி ரவியில் ஆ எங்கள்ட இனத்தை கொண்டு கூச்சான் தானே எப்படா நீங்கள் இந்த செங்கலோனை ஏமாற்ற போகிறீங்கள் செங்கலோட நின்று கொண்டு கருணா வியாழந்திர மையாக்கள் தமிழனே ஏமாத்துறான் செங்கலோன் தொடர்ச்சியாக காலகாலம் தமிழனை ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கிறான் நீங்கள் எப்படா தமிழ் தமிழன் ஆர்ந்து கொண்டு நீங்கள் இப்போ செங்கலோனை ஏமாற்ற போகிறீங்கள் ஏமாந்து கொண்டு இருக்கிறதுக்கண்டே புறந்த நீங்களும் நீங்கள் ஒரு உசிப்பே தொட்டால் காணும் அவன் ஏன் செய்கிறான் என்னத்துக்கு செய்கிறான் அவன்கிட்ட நோக்கம் என்ன சிந்தனை என்ன இதை கடைசியில் எங்கே கொண்டு முடிக்க போகிறான் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன கவலையே இல்லை கிண்டு விட்டு போட்டு கருணாகலாம் போய் பார்க்குறான் மக்கள் பிரிதியும் ஆக போகிறாரா மாதிரி இங்கே ஆணி பிடுங்குறத நாங்கள் பார்க்கத்தானே போகிறோம் ஆ கருணா செஞ்ச தில்லு முள்ளுகள் எல்லாம் வரும் நேரம் வரும் நாங்களும் சாய இல்லைன்னு கருணா வரும் வரும் அடுத்து வியாழேந்திரன் கதையில் நான் கேட்டு கடுமையாக காரணமாக யோசிச்சுனா வியாழேந்திரன் சுயேட்சியாக ரெண்டு இதை செய்யணும் சுயமாக ரெண்டு செய்ய வேணும் கொத்த வேண்ட காயலுக்கு ரெண்டு விட்டு இந்த கதை கதைக்கக்கூடாது ஆ அரசியல் தெரியாத அடி முட்டாளாக எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க வியாழேந்திரன் ஆ சுமத்திரண்ட நவருள்ள ஒரு நவர் வியாழேந்திரன் நீ நாடு பிடிச்சி தாரே உனக்கு நான் உனக்கு உனக்கு விசுவாசியாக இருக்கிறேன் வியாழேந்திரன் நாடு பிடிச்சி தாரே நீ ஏழு மாவன் நாள் உனக்கு சோறு தான் முக்கியம் தேசியம் சார்ந்த சேர்ப்பரவணத்தை கைக்கிறதுக்கு ஒரு கேள்வளவு உரி உங்களுக்கு எல்லாம் உரிமை இல்லையாடா தமிழ் தேசிய அரசியல் அரசியல் செய்கிறவனுக்கு முன்னுக்கு நிற்கிறதுக்கே யாரும் கதை இல்லையா உங்களுக்கு ஏன் உங்களுக்கு சோர்வான்றாச்சு அமைக்கியம் தன்மானத்துக்கு உங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அது கதைக்கிறதுக்கு யாரும் கதை இல்லை ஆக்கள் நீங்கள் கதைக்கக்கூடாது ம் ஏதோ மக்களை நீங்கள் கொஞ்சம் ஜோதிச்சு கொள்ளுங்க ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் ஒரு அரசியல்வாதிகள் சில விஷயத்தை சூழ்ச்சமாக செய்கிறாங்களென்றால் ஏன் என்னத்துக்கு இது தெரியலன்னா கத்தப்படாக பேசாமல் இருந்துருவோம் ஆனால் உங்களுக்கு மக்கள் சனத்துக்கு கொஞ்சம் கோபம் வரதில் நான் பிள்ளைன்னு சொல்லே இல்லை தூண்டி விட்ற அரசியல்வாதிகள் எவ்வளோ பெரிய தில்லுமுள்ளுக்காரங்களுங்கிறது தான் முக்கியம் அவங்கள ஏன் அப்படி தூண்டி விட்றாங்களுங்கிறது மிக மிக முக்கியம் அடைய அவன் எதிரியில் கூடாரத்துக்குள்ளேருந்து ஓட்டு ஒருவனை தூண்டி விட்றான்டா கொத்த வாயவெண்ட கைக்கூலியாக இருக்கிறவன் கொத்த வாயவெண்ட அரசியல் கட்சியில் அவன்ட கட்சியில் நின்று தேர்தலுக்கு களமிறங்க போகிற ஒருவன் சுமத்திரன் கேட்பா கதைக்கிறான் அடியில் சொன்னால் அடையப்பா ஒரு 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 சாதாரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு சா சாதாரமாக இருக்கிற ஒரு அடிப்படையாக இருக்கிற ஒரு சனமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அது விளங்குறதில்ல ஏன்னு இப்படி செய்கிறான் உண்டு இதில் அவனுக்கு என்ன நன்மை இருக்குது என்னத்துக்கு அவன் அப்படி கதைக்கிறான் ஒரு கொஞ்சம் யோசிக்கிறலையா நீங்கள் அவன்ட தலைமுத்துவம் மாறங்கிற யோசிங்க ஒருவன் நிற்கிறான் ஆ ரைட் அவன்ட தலைமுத்துவம் மார் அவனுக்கு தலைமார் அவன் யாருக்கு பின்னிக்கு நிற்கிறான் வியாழந்திரன் தேர்தலுக்கு அடைய வியாழந்திரன் கோத்தபாய சரையில் என்றாலும் அவனுக்கு தேர்தலில் நிற்கிய எங்கள் ஆசை இல்லை இல்லைன்னு சொல்ல போகிறவன் நீ நீ இல்லைன்னு சொல்ல போகிறவன் நீ அப்போ நீ கோத்தபாய கூடாரத்துலேருந்து விட்டு உனக்கு என்னடாப்பா கவலை நாங்கள் ஆடு நனைஞ்சிட்டு போகிறோம் ஓனாக உள்ள விடக்கூடாது ஆ ஓனாக எல்லாம் உள்ள விடக்கூடாது அதுக்கு ஆடு மேப்பி நண்டு ஒருவன் இருப்பான் ஆயன் நண்டு அவன் பார்த்துப்பான் அவனுக்கு தெரியும் ஆ ஓனாக எழுது கவலையாருக்கு எங்களுக்கு அதான்டா இன்னும் சந்தேகத்தை கொண்டு வரது ஆ உங்கள் வாய்களே எல்லாத்தையும் காட்டி தந்துடும் நீங்கள் எதை நோக்கி போகிறீங்கள்ண்டு ஏதோ இதைத்தான் நான் சொல்ல சொல்ல நினைக்கிறேன் மக்களே ஆனால் மாவை சேனாதிராஜா ஜோசித்தாலே எனக்கு கொஞ்சம் கடும் ஜோசனை பிடிச்சது அவரை யோசித்தான் மாவை சேனாதிராஜா ஒரு தமிழரசு கட்சி இந்த தலைவராக இருக்கிறீங்க நிறைய போராட்ட வரலாறுகள் நிறைய விஷயங்கள் அறிஞ்ச ஒரு ஆள் நிறைய விடயங்களை கடந்து வந்த ஒரு ஆள் நீங்கள் உண்மையிலே உங்களுக்கு தெரியாதா இது எப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல் நகர் வந்து அல்லது சுமத்திரன் இப்படி கதைச்சது ஏன் என்னதுக்கு ஆண்டு உண்மையிலே உங்களுக்கு தெரியாதா நீங்களா சொல்லே இல்லை அது வெளியில் சொல்லே இல்லை சொன்னால் சிங்களம் பயப்படுவான் அதை உங்களோட வாயில் சொல்ல வைக்க வேணும்னு சொல்லி தான் இந்த கருணா வியாழேந்திரம் போல கலசரையில் துள்ளுதுண்டு எனக்கு
சித்தாத்த நங்காலே இந்த செல்வ மடக்கல நாதன் ஆ என்னடா பாரசில்வாதிகள் நீங்கள் ஆ இந்த கழுசர் அரசியல்வாதிகள் உங்களை மாதிரி ஆக்கள் இருந்தாலாம் இந்த கடைசியில் இந்த அளவுக்கு போய் எங்கள்ட்ட போராட்டம் முடிஞ்சோ தெரியுது இருந்த அரசியல்வாதிகள் ஒழுங்கு இல்லையோ தெரியுது சிங்களம் ஏமாத்துறான் அவன் ஏமாத்த பழகு அதில் பிள்ளையே இல்லை அவன் ஒரு ஏமாத்துற ரை ஒன்றானா உறாப்பா ஏமாத்தி இது போட்டும் அப்படி இருந்தாலும் இல்லை மா எடுக்கிற எடுத்து திரட்டும் இருக்கிற தமிழங்கள் என்றாலும் தமிழை நான் பாதுகாக்கிற வேண்டிய வச்சுன்னா தீர்வு வேணும் நம்மளுக்கு ஆ நான் கபீரவசனம் காய்க்கிற ஒரு கலைச்சரம் ஆயுதம் ஏந்தி அடிக்க அடிபடுறதுக்கு தயார் இல்லை பாங்கடாவை நான் அயில் பண்ணாரு சசி நாங்கள் தயாராக இருக்கேன் அடிபட போகிறோம் பா வண்டியில் ஒரு உங்க கூப்பிட என்ன ஒருவருக்கும் பக்கம் இல்லை பொறவு என்ன வீரவசனம் உங்களுக்கு அப்போ எங்கே வழி இருக்கே அதை தானே செய்ய வேணும் அவங்களால் முடிஞ்சது அவங்க செய்கிறாங்க கொஞ்சம் பேசாமல் இருப்போம் கதவு நம்மளை கொ விட்டு தான் பார்க்குறது என்ன தான் நடக்க போகுது அவங்கள அப்படி செய்கிறதால ஒன்றும் ஆயுத போராட்டம் பிள்ளையண்டாக போகுதா ஆ சும்மா தண்ணிக்கே தெரியும் ஆயுத போராட்டம் ஒன்று இல்லையன்றா தமிழனுங்கிற ஒரு அடையாளமே இல்லையன்று இந்த உலகத்துக்கே ஈழத்தில் தமிழை இருக்காங்கிற ஒரு விஷயமே தெரியாமல் போயிருக்கும்ங்கிறதே சும்மா தண்ணிக்கு நல்லா தெரியும் அவனுக்கு நம்ம ஓப்படுக்க தேவையில்லை ம் சிங்களவனை ஏமாத்துறதுக்கு எல்லா ஆளையும் முடியாது ராஜா ஒரு சில ஆள் மட்டும்தான் முடியும் ம் கருணா சிரிப்பான் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அந்த கலைச்சார கருணாவுக்கு தெரியும் சுமத்திரன் எப்படி தில்லுமுள்ள காரணம் எப்படி கருமல்லாண்டு கருணாவுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் கரு நடக்கணும் சொல்லுனு சுமத்திரன் அப்படி காய்ச்சிரிக்கக்கூடாது டே கருணா நேரடி ஆயுத போராட்டத்தை அழித்தவன் நீரா உனக்கு என்னடா அந்த ஆயுத போராட்டத்தை பற்றி காய்ச்சி சொல்லி உனக்கு அந்த அளவுக்கு ம் உஷாலுன்னு ம் சரி ஒரு இல்லை நம்ம வைக்கிறோம்னா அந்த இதோட வந்து இப்போ பதிவு இப்போ நிப்பாடி கொள்கிறோம் இதோட இப்போ இணையத்தில் நியூஸ் உள்ள இதில் இதுலேயும் எடுக்க வேண்டாம் வெறுமையை எடுத்து அது உள்ள செய்ய வேண்டாம் என்னென்றால் இப்போ ஒரு அரசியல் கட்சியின் ஆதரவாளனுங்கிற ரீதியில் என்ன பார்ப்பாங்களா அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது எவ்வொரு இனத்துக்காக என்ன செஞ்சாலும் அந்த ஒரு நன்மை செய்ய முற்பட்டால் அந்த நபர்களுக்கு நான் என்னால் முடிஞ்ச அதாவது என்னால் அந்த நகர்வுகளுக்கு இது தடையாக வந்தால் என்னால் முடிஞ்சதை நாங்கள் செய்யத்தான் பார்ப்போம் அது ஆராக இருந்தாலும் சரி அது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக இருக்கட்டும் கேந்திர மார்க்கம் பல மாக்களாக இருக்கட்டும் விக்னேஸ்வரன் ஐயாவாக இருக்கட்டும் இவராக இருந்தாலும் சரி ஆனால் தமிழ் தேசியம் சார்ந்த சேர்ப்பராக்களுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் ஆதரவு அனுப்பியுமே ஒழிய சோர்தா முக்கியமுங்கிறார்கள் போய்த்து வரலாம் இதை விளையும் கொள்ளுங்கள் அவங்களை நாங்கள் ஒரு காலம் கணக்கெடுக்க மாட்டோம் உதாரணத்துக்கு வியாழேந்திரன் கருணாமாயாக்கள்லாம் நாங்கள் கணக்கெடுக்க மாட்டோம் அவங்கள எப்பயுமே எங்களோட வாக்குகள் கொண்டு சிங்களத்துக்கு விற்கிறார்கள்லாம் அந்த அடிப்படை அறிவு தெரியாமல் வியாழேந்திரன் அப்படி கேட்குறார் இப்படி கேட்குறாங்கிற ஒன்றும் இருக்கான் ஆனால் அரசியலுங்கிறா என்னென்றே தெரியாத நான் தான் இருப்பான் வியாழேந்திரன் அப்படி கேட்கான் இப்படி கேட்கான் ஒன்று ஓட்டையும் கொண்டு கோத்த பாய்க்கு தான் பிக்கான் பொறவை நீ என்ன அப்படி கேட்கான் இப்படி கேட்கான் எல்லாம் ஆட்டோட்டம் முடிஞ்சு வியாழேந்திரன் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லட்டும் கோத்த பாய்க்கு ஆதரவு கொடுத்தா விட்டு தள்ளுங்க விட்டு தள்ள வேண்டியதுதான் விடுதலை புலிகளுடைய பிரதான அரசியல் துறை மெயின் பார்ட்டி முழுவதையும் கொண்டு குவிச்சது பஸ்ஸில் கோத்த பாயை ஏமாத்திட்டான் பிறகு அதுக்குள்ள வியாழேந்திரம் பயில் தூக்குன கதை கொஞ்சம் கேட்சேன் அதான் பார்த்தேன் வியாழந்திரம் எஞ்சவா ஒன்று கூப்பிட்டு பயில் தூக்கூட இல்லை காரணம் நீ எல்லாம் கருவில் இருந்தியா அப்படின்னு தெரியுமா உங்களுக்கு அதெல்லாம் சம்மந்தனை கூப்பிட்டு பயில் தூக்கு ஓட்டிக்காங்க அவ்வளவுதான் பயில் தூக்குனே விடுதலை புலி தான் ஒரு நினைச்சது விடுதலை புலி தான் பழி நடத்த எல்லாருக்கும் தெரியுண்டாப்பா அவங்க சொல்ல தேவையில்லை அவங்கள வாயில் சொல்ல வச்சு சிங்களத்தை பயன் காட்ட வேணும் அப்படின்னு தான் தீர்வே இல்லாமல் தமிழனை இப்படியோ அடிமைப்படுத்தி சோத்தை காட்டி காட்டி வச்சிருக்கலாம் என்ன வியாழேந்திரன் ஆ தமிழனுக்கு சோறு தான் முக்கியம் மட்டும் சோத்தையே காட்டி காட்டி வச்சிருக்கலாம் தீர்வெடுக்கவே விட்டுறப்படாது சம்மந்தம் சுமத்திரம் பாயாலே சொல்ல வேணும் தமிழில் விடுதலை புலிகளோட கொள்கையெல்லாம் நாங்கள் நிற்கிற மாட்டோம் அவங்க பாயாலே சொல்ல வேணும் என்ன சொல்லி வச்சு சிங்களத்தை பே காட்ட வேணும் மனுஷனுங்களாடா சோத்தை தானாடாதுன்றீங்கள் எதை செஞ்சு கொள்ளுங்க நன்றி உறவு கொள்ளி நான் கூட கதை கிளைக்கு மேலே கேட்டால் கொம்பு நான் அவரோட ஆளாக எனவே நான் பதிவை நான் நிறுத்திக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்